بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو سره زمونږ یو قدرمن لیدون په اوونګو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال او سوکاله اوسه د سانه زمونږ خبرې خپرونه ده او په خپل ځای سره د مارشال حلی مرکلې کوم په عمل سره سم هڅه کوو په اوسنۍ خپرونه کې به مهمو سیاسي مسایلو بحث ولرو هغه دا چې البته امریکایي ځواکونو لخوا د یو ځل بیا د هوایي عملیاتو تابع نیول کېږي هغه په دې معنا چې تقریبا له دوه زره څوارلسم کال راهیسې هغومره کوم ځواک چې په هوایي کچه باندې کارول شوی دی تقریبا سکوش اندر لوړ دی د وروستیو راپورونو له مخې تېر کال البته یو زرو اوه څلوېښت هوایي عملیات ترسره شوي چې په دغه څو میاشتو کې چې البته د نوې میلادي کال روانې میاشتې دي تقریبا شاوخوا اته میاشتې کې په دې کې دوه زره دوه سوه څلور څلوېښت هوایي عملیات ترسره شوي دي خو اوس مهال لپاره کله چې ټرمپ خپله نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره اعلان کړه تابع دا ده چې په افغانستان کې نور هم هوایي عملیات ته زور ورکړل شي او دغه ړندو بمباریو تل د ولسونو انتقادونه راپورته کړي دي موږ تاسو شاهدان چې اکثر وخت دغه بمباري د ملکي تلفاتو باعث ګرځي په اوسنۍ خپرونو کې په همدې مسله بحث کوو چې دغه هوایي عملیات به تر کمه حده پورې وکړی شي د ثبات په رامنځته کولو کې موثره تمام شوی او تر څنګ یې هغه غبرګون چې ولس په دې برخه کې لري تل ولس د دغسې بمباریو ښکار شوی دی او ولس پکې وژل شوی دی تر کمه حده پورې به په دغه برخه کې نړیوال پام کوي موږ سره په اوسنۍ بحث کې درانه مېلمانه دي هر یو نقیب الله جبار خیل د فوزي او سیاسي ارزونکي کوم دا رنګ چې تر هغه همت شنواري قومي مشر او سیاسي شنونکي دواړه تصمیم شو خلک تصمیم شي خیر دی یو برخه سوالم دغه موضوع له نظامي اړخ خلک توضیح کوي هغوی زوا کارونه په ځانګړې توګه د امریکا د هغه تجربو نه چې په دغه شپاړس کالو کې افغانان لري تر کمه حده پورې موږ ویلی شو چې د هغوی ځواک په د افغانستان یا د امنیت د ثبات لپاره موثر پام شي بسم الله الرحمن الرحیم علی مصیب تاسو ته محترم احمد صاحب ته د شاپ تلویزیون محترم ولیدونکو ته نیکی او سلامونه وړاندې کوم مننه کوم سره لازم ده تاسو د سوال د ځواب په رابطه وګورئ علی مصیب هوایي قوتونه د جګړې په حالت کې په هغو ماربوی عملیاتو کې دوی نه کار اخیستل کېږي سالت جبهوي جګړې وي او دقیقا خط د دښمن او د دوست قوتونه معلوم وي نو هغه قوی قوتونه ځمکنی زریعي او سایتي نور دا د سفت ماربی نه خارج کړي اما د افغانستان جګړه چې د څلوېښت کاله منګورو دا چریکي جنګونه دي او چریکي جنګونه خو د خراب او ترپ جنګ ده او نن دغلته ده سبا بل چېرته ده خو اصلي موضوع دا ده چې د هوایي قوتونو استعمال یا فرضاً په دغو نوسې پیمانه بمباردمان وګورئ تاسې په چین کې دوی د بمونو د مور په نامه یو شی استعمال کړل خو دلته اصلا د زیده خو ممالکو په حساب چې نن سبا کوم بلاکونه تشکیل شوي دي یا د ایران مداخله یا فرض د چین او روسیې دوی اصلا د یو زور آزمایي په حالت کې دي وګورئ دغه ستراتیژي چې ټرمپ اعلان کړه په سبا یې روسانو د دې مخالفت وکړ چې دا په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي یا نور دغه زی داخل ممالک سیدی نو د ما په نظر امریکایان په یوز د دې چې دلته خپلې اوږدمهاله ګټې علني هغه کې یعنی دغه بمباردمان او دغه ستراتیژیانې د افغانستان د ملت په درد نه خوري جګړه که د پیدا کوي طبیعي خبره ده چې د افغان کور پکې ورانېږي له یوې خوا نه د سولې میکانیزم اعلانوو او بلې خوا نه فرضاً موږ په جګړې باندې تمرکز کوو دا خو متضاد حالت ده نو متضاد حالت کې خلکو نه لاره ورکه ده نو بیا سوله ته په کوم بنا کوي چا سره کوي کوم قوتونو سره کوي اوس که د دولت او د طالبانو ترمنځ هغه یې خو بیا د سولې شورا ړنګه کوي نو بیا جنګ میکانیزم او د حل لارو بولي او بنا که تاسې سوله کوي او متخاصمو قوتونو ته دعوت ورکوي نو بیا یو شفاف میکانیزم د ډیپلوماسۍ نه کار واخلي افغانستان یو غرنی هیواد دلته د هوایي ځواک پرته البته عملیات ناشونې دي او تل دولت په دغسې موردو کې پوښتنه دا وي چې باید هوایي ځواک یې پیاوړی اوسي نړیوال هوایي ځواک نور مرسته وکړي څه فکر کوي دغه اوسنۍ مرستې یا ژمنې چې تازه کېږي د امریکا د پاره دا به موثره نه اوسي خو زه فکر کوم چې ګوره د دوی کومې هوایي اډې دي یا کوم قوتونه دي دوی چې نن سبا له ډار نه په باراکو کې ننوتي دي او عملیاتو کې برخه نه اخلي د نه په وسیع پیمانه باندې فرضاً دلته نور قوتونه راغلي وو ګوره روسان دوی نه په ډېر قوت سره دلته راغلي وو اما اخر پایلې تسوي دلته که هلاکو راغلی که چنگیز راغلی هر امپراتور راغلی خپل دغه اراضي ستا یاده کړه چې دا یو غرنی اراضي ده خپل دغه اراضي د افغانانو سره کومک کوي اما وګوره دوی جنگ مشتعل ساتي دوی جنگ ته اور ته لمن وهي وګوره افغان د افغان وینې ولې توی کی دلته یو میکانیزم د شفاف د سولې ولې نه رامنځته کېږي اوس فرضاً کومې غوښتنې کومې مطالبې چې متخاصم قوتونه لري په هغو باندې ولې یو تحلیل ارزیابي نه کیږي اما که دوی د بمباردمان پر شکل وګوره بمباب خو اول کې متاسې وکړه وګوره هغه وخت کې فرضا نظام سقوط کوي 
مگر هم ویل ویل دونه مسئله سول ولی دونه تجهیز سول نن د افغانستان هر ولایت نه په هر ولسوالی کې جګړه روانه ده او د دغو نواسی جګړې مهارول زه فکر کوم چې نه د بمبار په واسه کېږي او نه د هوایي ځواکونو په واسه دا کار ده ځکه دا جبهوي جنگ نه ده د افغانستان د ولسوالی د سکل کور نه سلته سره جګړه نه نو د ما په نظر چې دغه تمرکز په جګړې سوې د دې په واسه په اقتصادي بیا رغونې سوې وای دلته وګورې په دغه په وختني سیمه کې صدغه خط پروت پښتون کې خط نه اخواته کې دې خواته تقریبا اندغه استعماري قوتونو تر نن ورځې محروم ساتلي هلته نه پوهنتونونه شته هلته فرض نه که مکاتب شته نه که کدرونه شته او نه صحیح خدمات چارزا کړي حتی ډېرې ولسوالۍ د مونږ سره چې خیر سرکونه ورته نه لرو برق نشته یعنې اقتصادي مناسبات پکې ډېر ضعیفه دي خپل اقتصاد د خلکو په ژوند تاثیر لري اوس که بمباد کوي طبعا چې یو کور وران کوي لس نور درته راجېږي که یو نفر ووژني لس نور درته راجېږي بنا دا د حل لار نه ده ما په نظر او ښه خبره دا وه چې امریکایانو یوه ښه ستراتیژي اعلان کړې وه خپل مهال ویش یې ټاکلی ستراتیژي کې هغه اساسي ننګونې څه دي ستاسو په نظر چې هغه ښه نه دي د افغانستان لپاره اساسي ننګونې خو دوی تمرکز په جګړې باندې ده دوی تمرکز په دې ده چې موږ د جګړې د سولې لپاره افغان دولت غږ کوي نتیجې ته څه وګورې هیڅ مثبت ځواب څوک ورته نه خوب ګوره یو ادرس باید مخالف پیدا کی په افغانستان یو داسې ادرس پیدا کی چې ګوره هغه خپل غوښتنې مطالبې لري ل افغان دولت نه چې زما په اساسي قانون دغه تنقید ده په دغه برخه کې دغه تنقید لرم په میز د مذاکراتو باید ور سره کېږي ولیکن امنو مثلا هم دا د شاوی کله حاضر شي نه درست اما خو په دې هم نه شي کېدل عالمي صاحب شي فرضا جګړه په افغانستان کې ده او دفتر په قطر کې خلاص تاسو وګوري په قطر په قطر کې تر ټولو نه لوی اډه د امریکایانو په قطر کې ده یعنی دا خپل اوس تر شکل لاندې ده د قطر دفتر اما په داخل د افغانستان کې وګورو اوس که دولتي حاکمیت وګورو ورځ په ورځ محدودېږي سړی باید واقعیتونه ووایي دغه خپل نګران نه محاسبه کړه وګوره تش په نوم ولسوالۍ څلور دیوالونه دي چې دولتي حاکمیت هغه دولتي امنیتي ځواکونه یې ساتي مګر هم نور ټول په ولسونو کلو را هغو کې د طالبانو حاکمیت هلته که د هغوی ولسوال شته ده محکمه یې شته ده او مراجعین خلک هم ډېر ارایز هغوی ته کوي نو بنان که دولت باید داسې یو فشار راوړو خپل چون پارتنر د امریکایانو سره ستراتیژیک تړون لري په نظامي برخه کې که په وژنو که په بمباردمان که په نیولو کې دلې خو ان تر ګوانتانامو خلک ورسول اما دې محصول شي محصول د افغانانو د پاره بدون د بدبختۍ نه بدون د هلاکت نه بدون د دې نه چې افغانانو وژل شي بل شي مل نه وي تاسو تاسو د مثلا دا ده چې من تاسې په دې نو شپاړس کلونو کې د ړندو بمباریو شاهدانو چې اکثره کورنۍ تباه کړلې په ودونو کې په خیراتونو کې او په داسې مواردو کې چې هلته اکثره ښځې ماشومان پکې و دغه بمباریو هغه البته شهیدان په له منځه یوړل په مجموع کې ستاسو تاثر څه د یو قومي مشر په توګه دغه بمباري به وکړل شي افغانانو ته ثبات راوړي بسم الله الرحمن الرحیم علمي صاحب تا د میز ګډونوال مخترم جبار خیر صاحب ټول اوریدونکو او لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم حلمي صاحب دې دپاره موږ باید په دې ټکي باندې زمونږ خلک زمونږ ولسونه زمونږ سیاستوال او زمونږ پوځي کارپوهان او نړیوال په دې ټکي باندې باید ځان پی کا چې دا جګړه کې نن غلطي نه ده دا جګړه په هغه ورځ باندې غلطه شوه چې کله امریکا د یو سړي په نوم باندې یو دولت یو ملت دیش میلیونه خلک د تباهۍ او د حلاکت کندې ته مخامخ کړ په هغه ورځ باندې یوه غټه او عظیمه غلطي دا وشوه چې تروریزم یا دا ترهګري په حقیقت سره تعریف نه شوه که چرته دغه ترهګري په حقیقت سره تعریف شوی وای چې ترهګر یعنی څه هیڅ نقصان دومره نه راته او نړیوال ذهنیتونه او خاص افغان امریکا او دلته موجوده حکومت د افغانستان دا به ټول خپل اهداف ته رسېدلي وای ځکه ترهګر تعریف باید صحیح وي او هر کار چې د بنیاد نه روغ راشي هغه تر اخره پورې روغ او که په بنیاد کې غلطي وشي هغه که هر څومره پاس په هغه کار باندې ته کوشش وکړي دا وکړي هغه وکړي خو هغه کار ځای ته نه رسي د ترهګر 
تعریف دا تعریف ته چې تراکر هغه څوک دی چې بم ولري باروت ولري ټوپک ولري خو په خپل فضا خپل حریم کې نه استعمالي او د بل په حریم کې استعمالي دې ته فرهګر القاکي امریکا د یو سړي دپاره دلته بمونه استعمال کړه دلته کروس ته غوندي استعمال کړه ولې د دغه قوم او ملت سره دا سړي په رابطه باندې نه تصمیم ونیو او نه د یوې خاصې او مخصوصې تګلارې نه کار واخیست امریکا اوس که هر څومره کوشش وکا د امریکا نه خبره دا چې یو حالت ته جوړه شوې ده چې سمول یې ډېر زور غواړي سم یې ورانه کړه او دا ورانه اوس جوړولی نه شي او هغه په دې دلایلو باندې یو دا چې امریکا چې کله په افغانستان کې د یو سړي په مقابل کې راپورته شوه او عمل یې شروع کړ بارو توپاک توپ ټانک تیاره ټولې دې د دې دېرش میلیونو هېواد سره مخ کړه په دې کې بیا دا تفکیک ونه کړ چې د چا سره ودرګم څوک ځان سره ودرم څوک د ده وګڼم او څوک نه د ده وګڼم او بیا وروسته یوه غټه غلطي د بن په کانفرانس کې وشوه چې هلته هغه خلک چې هغوی کړی شو چې په دغه وطن کې یو مساعده جوړ کړی وای یو د نرمش لارې نیولې وای خو امریکنیانو فوجي ادب لاره سیاسي ادب یې لاره هغوی نه د ملت غم ور سره نه د تاسې وګورئ یو وخت کې په منځنۍ امریکا کې سیلا او طوفان او باران راغی او په یوه ورځ باندې لس زره کسان مړه شو نو د امریکا ټولو خلکو او رسنیو په دې باندې یو غټ افسوس وکړ مګر هغه د طبیعي پېښې له مخې مړه شو او یوه ورځ باندې د امریکا د توپ او ټانک په ذریعه باندې په عراق کې د لس زره کسان ووژله ولې پنتاګون ویلو چې دا ښه پېښه وه بده پېښه نه وه د خپلو خلکو په مرګ باندې او د بل په یین د بل د یینې په توی اولو باندې خپلو خلکو مرګ یې ته در طبیعي پېښې نه و او د بل مرګ یې د ده د لاس نه و چې یینې توی شوه کې په دې باندې دوی هغه اصلي او حقیقي قضاوت ونه کړ د انسان د بشر د انسان حقوق دا یې یو شان ونه خود چې هغه هم انسانانو دا هم انسانانو هغه د طبیعي پېښې په ذریعه مړه شو او دا تا ووژله نو خبره دا ده جناب حلیمي صاحب چې د یو هېواد په داسې توپ ټانک او په باروتو باندې مار کول ډېره ګرانه خبره ده یعنې ستاسې په یاد راځي چې کله شوروي یرغلګرې قواوې په افغانستان باندې را د بره شوې نو په یوه ورځ باندې د شوروي د قواوو دوه سوه او اته میلیونه روبله چې په هغه وخت کې په دری دېرش افغانۍ باندې یو روبل هم او ډالر هم و دا د دوی مصرف و بدون له افغاني قواوو سره چې کومک یې کړ د هغو نه په غیر خپله د روسانو مصرف و د شورویانو بخښنه غواړم د شورویانو مصرف و او پنځه سوه او شل پروازه دوی د ورځې کړه دا ټولو شیانو سره او دا مرګ مردن باندې ولې افغانستان کې چې کومه روانه جګړه وه هغه خو دوی کابو نه کړه کنه دوی خو بری ته پکې ونه رسېده هغه د ولس پاڅون دوی مات نه کړ تر څو پورې چې په جګړه کې یوه سالمه پایداره او په اصولو برابره ډیپلوماسي نه موجوده او د ډیپلوماسۍ په اساس باندې حرکت ونه شي تر هغې پورې د جګړې مهار کول د جګړې کابو کول او یا د ملتونو په منځ کې د جګړې بندول دا ناممکنه خبره ده اوس که هر څومره توغندي او توپونه او ټانکونه سره زیات که خو تر څو پورې چې ذهنتونه جوړ نه شي تر څو پورې چې امریکا هم په دې باندې مجموع کې د ولسونو نظر یا مشرن کې په دې باور دی چې 
کوله شلک تر لګه دغه نړیوال فشارونه یا دغه مثلا نړیوال جبه گیری به دې باندې کیږي چې سیمه هوادونو د تمامه شي لکه لګه د سولې ته هغه شرایط برابر کې شوي په لاس کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم وخلو نه نوم د پاکستان هغه کوم اسلامي تنظیمونه چې د هغه ته کړې چې هغه په افغانستان او جګړه کې خیل او هیڅ کله نه د لاس په سر شي دغه مسلې نه په څنګ کې د حقاني شبکې ننګه کړې چې د دولت د حقاني شبکې په وړاندې اجرات ونه کړي یعنې اوس پوښتنه دا ده که چېرته حالت همداسې خاموشه پاتې کېږي مثلا نړیوال فشارونه نه وي فکر کوي جګړه و مهر شي یوازې که چېرته دغه جګړه افغاني جګړه وي داخلي جګړه ممکن دغه تاسې چې کوم پېشنهاد لري دا به مو اثره وي جناب حلمي صاحب رښتیا د افغانستان په جګړه کې سیمه او منطقه ټوله تړل شوې سره او یو د بل بې تاثیره دا جګړه نه ده دې جګړه کې د هر چا خپل تاثیر په خپل ځای باندې دی ولې زما له نظره مهمه خبره دا ده چې د دغه ټولو ګاونډیانو دپاره هم خپله هغه کړنلاره جوړه شي هغه خپل اصول او پرانسیپ له مخې چې د افغانستان مناسبات د پاکستان سره څنګه شي لفظي او سیاسي شخړه په کومه طریقه باندې بیان شي په کومه طریقه باندې ویل شي وزارت خارجه وزارت سرحدات دې دپاره باید یوه خپله کړنلاره تګلاره او پروګرام جوړ کا نه هر څوک چې راپورته کړي او یا د پاکستان او یا پاکستان د افغانستان په ضد باندې خبرې کا دغه خبرو موږ دې حالات سره رسولې یا د ایران په وړاندې ایران په وړاندې کله ناکله د ایران کلتوري یرغلونه موږ یادو ولې دې د فارم باید میتودیک پروګرام جوړ شي چې دا هغه له مخې د ایران د کلتور د یرغل مخه ونیوه شي همدارا د روسیې په وړاندې زمونږ د افغانستان اوسنی دولت د دغه ګاونډیانو په وړاندې او د امریکا سره د امریکا دوستي نیغ په نیغه د افغانستان سره دې ته موږ خاص پروګرام نه لرو موږ ولیده چې امریکا او د پنځو دلته داسې کسانو چې هغوی سره نه د وطن احساس و نه د ملت احساس و سره نه د خلکو احساس و او نه دا تحلیل کولی شوه چې که زه داسې عمل وکړم زما د عمل نتیجه به سره وځي دا جګړه به کوم ځای پورو خو هغه یوازې یوازې دا غوښته چې دغه موجوده نظام چې هر نظام و دا د اول شي واک ته ماته راشي ډالرو بوجۍ او خورجین او دا زما ډک شي دلته امریکا یوه ډېره غټه مغالطه وکړه او هغه دا چې اوس موږ د دې نه دې خبرې نه چې پښتون دلته یو ډېر عظیم قوم دی دا نادیده وګڼل شو دې باندې کرزي خلایوالي تجارت وکړ کرزي خلایوالي دا خرڅ که په نورو باندې دغه یو ډېر غټ ظلم او زیاته یې وکړ او پنځو کسو سره ته اوس داسې فکر وکړه چې بس صرف یو لوی دولت کې شپږ سوه جنرالان نه یې او کرزي صاحب د یوې وړې درې نه شپږ سوه جنرالان جوړ کړه د یوې وړې درې نه څلور وزیران ګوره که دلته دلته دا د بغاوت چغه کړې وای چې دا شی زما کرزي مسرور چې بغاوت چغه وکړي ګڼل تر نور افغانان نور اقوام نور افغانان نور افغانانو صاحب وکړه نور افغانانو برادا دا چغه وکړه چې دا د ملي یووالي ضد ده دا ګوره اوس که په دې باندې پښتانه څوک تورن کوي نو دا خو به ډېره بده خبره ځکه چې اوس امریکنیانو ته امریکا ګرانه ده روسانو ته روسیه ګرانه ده هغوی ته خپلې ژبې ګرانې دي هغوی ته خپل دین دود دستور ګران دی همداسې پښتنو ته هم خپله پښتونولي اسلامیت خپل وطن خپله خاوره خپله منطقه ګرانه ده ورته ځکه په هغه منطقه کې شوې ده اوس دغه پښتون چې فرض مثال په لالتور او ګوشته کې اوسېږي دا او هلته پیدا شوی هغه خو په دغه کې نه دی پیدا په سریپول کې نه دی پیدا شوی کنه خو مخکې لالتور ورته ګرانه ده بیا به هغې نه وروسته سریپول ورته ګران لګي نو دغه یوه مغالطه وشوه تر څو چې بیا هم امریکا په دغسې یو ناولې شي کې ځان را لتار کا دغه د دوی عزت دغه د دوی نړیوالتوب دا د دوی لوړتیا دا به ټوله د خاور سره خاور شي او بیا به د نړۍ په تاریخ کې امریکا تر ټولو تهدید شوی هېواد کښې بیا هم دلته د سیمې هېوادونه حرکتونه کوي او دلته افغان دولت پاتې راغی او په څنګ کې ځینې تېروتنې دا وي چې په سر کې مثلا پښتنو ته هغه څه پام ونه شو او هغه څه چې 
اصلی اگه کم دا افغانستان تصویر اگه اگه سی حرکت نشود زنی اگه دیجور شود اگه از افغانستان سرستر نده ولت ممکن داد سرچر کی پس وقت نداره چه آمریکا تابیا لریشی پر لباسی جوری یا درنی بمباری و کیو پدیش کل سر مختلا شو استراتژی میان کرد دل تا دا افغان دولت خوش باوری یا خوش بینی تر که ما هدف رو پذیرانی چه اوی دا آمریکا دا استراتژی دا خرگاس وی و اوی باوری دیشی دا گام مسیر با افغانستان کسب ادرا مستقی علی بیست هفته گوری در دولت و در نظام خبر تاوکر لایبتدان هم خیلی مدت سه بار تشارد در لودلا کل نزد بون کنفرانس جوریه یا درست اساسی در افغانستان ملت دپارا کی نکرد پدی مانا گوری که آمریکا و کند اگه پستیلا سر اوکی بشر ل نظر نه یا د انسانیت ل نظر نه یا د عادیلی از بانی سدل تا یا جغرافیا زپلا هیواد خالق جغری ماجر کری خالق جغری حلقه کری خالق جغری دب در کری عوض من هست یا سوپر تاکت یا سوپر پاور سفردن در روسان و سرپس قبول که دفعانان ما حمایت کرده ندلت به زی او درست نظام لفعانان و سر دمرست و کومت پیسا مرستندوی هیواد و سر مگوری بون کنفرانس که ما را دل و تپل اشخاص و افراد دوی را غکرل چه اوی پا افغانستان که بیدون دی ورانی نا بل کسب نب او کارزای سبی سمبولی که راوست او ما را دل تپل انحصار دی قدرت تر واقلان دی واقست او ترنه نپوری او گوری دا غدرانی درنی بمباری پروتوکول امریکان سر چه امزا کرده و سر لگ غد غد بمونه پیوا چولی اما پا متاسفانه چه نظام و نکره سول چه دل تا دی بوسانه وزی دی پارا یا دی جنگ نه دا غد تیر جنگی حالات نه پا تجربه سر امریکان و تا یو خاص ترتیجو دی بودن دیکی سمن سر پا اقتصادی حالات که دا غم راستو تا ضرورت لرو پا سیاسی لاز دا غد تا ضرورت لرو او پا امنیتی سکتور که منگ دا غد تا اما اگر پخوانی زری تیاری سی دروسان و لباخ نپاتی دی او پر جگرو که دی ورنکار اخلی کما تیاره که اندوستانیان ورکدی او اگر هم فکر کنم چه درست فعالیت نسی که ولی مگر امنن که تا دا درانی بمباری که ولی تا دا افغانستان پر پاوز اعتماد نلری نو بنام بیا ولی تجیزه نو که تجیزه ولی که خو بیا درست تجیز که پر کنم امنی استرادیلی که جا برخل سب دا پاوز تجیز خبر زیت باور پدین نلره مگه گوری که در افغانستان پداقوسانی و اردو بانه دیهیا و رزی مصرف دل خاتکی زی فکر کنم چه امنیتی خودتون و امنیتی سیکتور جهتی فلسط گوری پتیرو که من تجربه دلی اردو با استوک ولری زخایر ولری دیپوگان ولری که واقعاً آمریکا داد و جمهال جغری بخاطر افغانان تمیل ولی افغانان و سرای مرسته که ولی نود افغانستان اردو هدی اقل به دشل شلو کلو دیپوگان استوک در لو دلی لوگوری دی دکتر نجیب نظام سی سخوت وکه پینزل لکا مسلا قوتو نماسی بسوی تول سنفو نفالو که آغا هوایز واکو که از مکانایز واکو داغا عظیم و اردو اندگ امریکی رنگ کرده دی دی پو خاطر رنگ کرده چه خپل زانت زمینه مسایده کی زکا آغا دیفایی قابلیه چه پا آغا وقت که دا افغانستان و سلوال پاوز درلو ده زه فکر کم چه نه ایران درلو ده و نه پاکستان درلو ده زکه تمرکز دو اصل که کوم اصلا مجاهدینو سر و کوم اصلا از افغانستان پا اردو که ایده تمرکز پیا و مرکزیت پا اندسته وی یعنی دین عظیم و قوی اردو پا منطقی که نوا یعنی دین تمرکز که پروپوزل جور سوا و استراتیجی دین داوات از افغانستان که سیاسی ساختارون رنگ کی پا افغانستان که اردو رنگ کی او بنان نن داغ اردو قابل ده قدر ده چه ده مملکت لارزی تمامیت ندفا که اما متاسفانه در دغه امسایه ملکونو په تناسب یا د اوسری جنگ په تناسب چې سړی نظر ورته وکړي د افغانستان اردو تجهیز نه شوه په دې معنی چې په کراتو مراتو ویل شوي دي چې نن موږ ته یو څلور دانې هلیکوپټر تیاري راکړي او په دغسې حالت کې چې تا په وطن کې شپږ سوه پاروان د تیاري موږ درلودلې ته شولې د هندي امریکایانو په اشاره باندې دا کبار شوي ځکه غرب ده چې همېشې په شرقي هېوادونو باندې خپل استعماري ولکې لګولې دي و گوری واز دی دفعانستان مسئله نده پا ایراق که کمه معامله و پا سوریه که کمه معامله ده دا گواکونه چه فرزن ایران تا که دوی خپلا اگمحالا گتی لگی او چیر تا چه امریکا پلی که امریکا قدمی که بیدون دی دینه چه اغمل که زپلی دی اغو اقتصادی نهادونه ارن کری اقتصادی نهادونه فلش کری اول تا بیدون دی در بدره و فقر و بدبختی ندوی بل ایز کار نده کرده سید داغ طول و نخال و نپای برات سر به دو میلی وحدت تلاشی. و پد میلی وحدت که دمنگاتا پدیده چه پندگه آمریکا پبودن و نبودن بحثوسی. 
ایا د دوی ګټه دلته مونږ ته د دوی بودن مونږ ته څه ګټه لري اوس که فرض هم دوی قوي بمباری کوي طبیعي خبره ده چې بمباری ځان سره مهاجرتونه لري په بمباری کې د افغانانو کورونه ړنګېږي او تضادونه را ژوندي کوي بنا جنګ د حل لار نه ده نو تمرکز باید افغانان په دې وکړي چې ملي وفاق ته لاړ شي دغه قومي سیاستونو او دغه قوم سالارۍ او دې ونه تېر شي یو لوی عظیمه جرګه چې په هغې کې واقعا د افغانستان د ملت اصلي نماینده ګانې او په دغه موضوع بحث وکړي تر څو پورې به ته خپل ستراتیژي صادره ما ته او ځینې دوستان بیا په دې ګردو میزو کې چې فرضاً په دې میډیاو کې مونږ ګورو همېش همدغه شی وایي چې هومګ د اهدافو د امریکا منځنۍ آسیا د او نفت دی او ګاز دی وغلي نو بنا ما ته ګټه څه شی ده که طول د تاریخ کې وګورې خو ته څلور سوه کال نه کېږي چې کشف شوې او افغانستان خو پنځه زره کاله تاریخ لري دلته یعنې پنځه زره کلو کې دولت داري په مرورو زمان راغلې ده نو بنا افغانان باید خپل تاریخ هیر نه کړي سیاسون باید په دې کې ډېر دقت نه کار واخلي خپل شخصي او ګروپي او ګوندي ګټو نه تېر شي او حقیقتا د امریکا بودن دلته په سیمه کې دا حقیقتا د منطقې په ګټه ده د افغانستان په ګټه دا باید تحلیل او ارزیابي شي د سره کتنه پرې وشي جناب حلیمی صاحب دا طبعی خبر ہے کہ دا کرکا و نفرات دا مین و محبت پر نتیجہ کی ماں سے نرہ دی بلکہ دا دا زور ظلم زیادی او دا تیری و تجاوز پر نتیجہ کی کرکا و نفرات پیدا کائی گی چو چی اولس زورائی چو چی دا اولس پا گر پا باندی تام لیک لی چو چی دا اولس اولس مادی و معنوی اصلی تلوٹی تب دمری دکرکی و دنفرات سر مخکاگی اولس پا سان مخالی نو که امریکا امدغ خپل پرگرام تا زکا یو داش پاگی سیدا چی اغا دا اولس دید دای او دا غین او روستا پالیسی و پرگرام جوڑا ودی یو دا چه دوی خبر کتابی پالیسی جوڑی آغا دا اولس پا زیان دا دا اولس پا زرار بانده دا ترچو پوری چه پا دا اولس بانده دا زور واقع کانون مسالت وی دا کانون زور او زواق مسالت شو اولس جوڑ دای او که پا اولس بانده دا زور واقعی کانون مسالات شو دا غا اولس با سیدا سم دا کراو سر مخی تکلیف سر مخی خود اغا مقابل لوری گریوان هم نخلاسه گی دای بم گیری دای بم پا مصیبت گی پا نرائیوال سیستم که با کمزوری شرمیده لی بی او پا خپل اغا اغا محدود جغرافیا که بی خپل اولس پا مخالفت گی زکر دا دیر لری خبر و دا دا شپو دا ورد و مزدی بی چه امریکا افغانستان تا لاس رو گد که دا لاس باید پا دیش نوی رو گد کلی نووز ترچو پوری چه دا 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 اولس فکر و ارادا جوڑ نشی ذهنیتون جوڑ نشی او پا دی مانی پی نشی چه پرون ما پا بون که دا خلال رل از ما پا خبرو که از ما پا پرگرام که از ما پا ناس و داره که دا خلا موجوده و نم چه دا خلا ز پورا نکلم مکامل نکلم زبا تراغی پوری دا دا اولا سر لاس پا گریوان ما که دا اولا زلی لکلم اخو ما زخون پری خودون که نای ما نو خدا دا چه دام دغی پالیسای سرپچنگ کی دغ دستور د پرگرام د پارا یا د یو خی او وسیلی دیپلوماسای د پارا دیر زور و چه دیر زور ور کار دولت د دولت مکلفیت سده پدی بخی که که امریکا اصلا اولتاویه نیسی اغا سی کهی افغان دولت باید سوکی پدی بخی نو جناب حلی میسه ما خو مخبلو خبرو که ویلو چه دا جگرا دی ملت تا و دا ملت که وسانه واکمنه تا پا میراس را پاکده ده نو دا میراسی جاگری تا دولت مکلفیت لری چه مهاره که خوه غواری 
ځکه دا په میراث را پاتې جګړه ده خارجیان هم د میراث نه را پاتې دي او داخلي مخالفتونه هم د میراث نه را پاتې دي نو اوسنی دولت خو یو حده پورې زما له نظره دا د جګړې مهار کېدو یو سیستم هم جوړ کړی نړیوال هم په دې قانع شوي دي او قانع کړي دي سیمې او ګاونډي هېوادونه هم په دې خبره باندې که ښکاره کې نه نه کا په زړه کې پیدلی دي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه د افغانستان د خلکو اراده دا د افغانستان د حکومت او د ولس کومه مشروع غوښتنه چې دا په حقه ده او زمونږ د ګاونډیانو دغه تور او بد نظر دا باطل نظر دی او نور به دغه باطل نظر ته د پای ټکی کې دي او که کې نه دي دا جګړه تغییر کړي په جګړه کې یو نوې تګلاره جوړه کړي مونږ بم زیفه کا افغانستان بم زیفه کا خو نور هم په دې کې ډیر زیفه کوي او د حالات بیا داسې نه پاتې کوي نو د دولت مکلفیت دا دی چې په دغه روانه پالیسۍ کې امریکا لا او د امریکا متحدین لا په دې ټکي باندې کنات ورکا چې ولس باید متضرره نشي او حقیقت دا ده چې ولس په جګړه کې متضرره کوي خو د ولس د ساتنې دپاره چې په هر امکان سره ولس باید وساتل شي او تر ټولو یوه مهمه خبره چې طالبانو په تیر وخت کې یو ادرس پیدا کړ او هغه په قطر کې و دغه ادرس نه باید ډېره ګټه اخیست شوې وای دغه ادرس چې کوم تګلاره لرله دا باید تقویه شوې وای او دغه ادرس نه داسې ګټه اخیست شوې وای چې افغان ولس طالبان حکومت دوی یو تفاهم ته رسېدلي وای مګر په تعصب سره چې کرزي هلته خرمستي وکړه او ویل چې دا زه نه منم او دا د وطن نه بانم داخل کې خو بمبار په روان ده داخل کوم ځای له لاړ شي نو دغه ځای کې یوه ډېره غټه مخالفه زما د نظر او شوه ممکن نور اباد هم ولري خو دغه نه باید یوه ډېره غټه پیدا خې شوې وای نو اوس د حکومت مسؤلیت او مکلفیت دا دی چې د دغې جګړې د توندېدو شلو کېدو نه مخکې داسې یو ذهنیت خدای د رحم په وکړه چې برابر شي چې نور موږ د دغه جګړې نه په امان کښې داسې ډېر زیاته مننه چې دغه کسان نه کوي تاسو پروګرام سره د شرق راډیو د ژوند ډېرو قدرمنو لیدونکو او ګونکو دا به زموږ اوسنۍ خپرونه تر راتلونکو مرنوې خپرونه چې بیا ستاسې په درنې خدمت کې حاضرېږو تاسې په لوی او متعال سیکتور ته لاس پارو خاطر لیږو خوشاله اوسئ له لا هم